Hello, hello. Hi, everyone. Hi, teacher. Hi, teacher. How are you? How, how's everything? Me escuchan, can you hear me? Yes. Yes. Yeah. Yes, yeah. okay, awesome. Thank you very much. Oh, I see this, okay, I see my, ya le iba a decir María, I'm sorry, Milagro. I see Milagro, thank you, so punctual. Christian also, hello Christian. Beatriz, the teacher, hello, how are you? And Doris, how are you? ¿Cómo les hello, va? Hi, thank you. And you? Okay, fine. awesome, I'm good, fine, I'm thank good, you. super fine. Today oh, is, yeah. ahora es mi, es mi miércoles. <laughs> Today is my Wednesday, así que I'm super, super. <laughs> no, yeah, I know, I know. Yes, Anaro, did you have dinner? Yes? Yes. No, no. Not yet? Yes. Oh, yes, yes, okay. Yes. Super, super fine. Okay, I envy you. <laughs> Yo todavía no, I'm still waiting. <laughs> okay. So everybody, today is, uh, well, today is session number seven. Vamos a comenzar con la sesión número siete, all right? Ya casi llegamos a la mitad, so we are almost, almost, almost there. I feel pretty excited about this, okay? So les voy a comentar también a little bit sobre nuestras evaluaciones, porque todavía no hemos tenido, pero ya les voy a comentar de eso, okay? So, les comparto mi pantalla here. This is station number seven. Estamos en la unidad dos. What do you do? So, ¿qué hacen? ¿Cuál es su empleo? Right? Eh, Milagro, le veo por ahí el manual. No, no es el manual. No, en mi cuadernito. Oh, ok. Ok, ok. Pero, super, super. And today is August 11th. Ok. So, we start this way. ¿Qué vamos a hacer ahora? What are we going to do today? We are going to practice yes and no questions in simple present tense. So, yes or no questions. Ya vimos con verbi, yes, no questions. Ahora vamos con simple present tense. Preguntarle, ¿trabajas? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Ok, so today... Va a ser muy, muy productivo. And uh, let me see, veo por acá que se nos une Madeline. Hello, Wendy. Nice to see you, girl. Thank you. Awesome. Eddie también ya viene. All right. Very, very nice. So, uh, the agenda for today is a practice vocabulary, simple present tense questions, and a speaking practice. So, como todos los días, ponemos en práctica nuestro eh, nuevo vocabulario, right? Gracias por activar las cámaras. Thank you very much for the participation. De hecho, así nos vemos, you know. <laughs> we look like that, okay? And the homework daily. Eh, siempre el pequeño recordatorio. Completemos nuestra tarea todos los días para que no se nos acumulen. Y si no, el viernes es como, teacher, tengo un colapso, muchas tareas, okay? <laughs> así que hagámoslo todos los días. Por, había, uh, por ahí había, eh, gracias por, por, algunos me escribieron que habían tenido dificultades con una tarea. Ya se solucionó, all right. Tengamos un poquito de cuidado con las mayúsculas a veces, mayúscula al inicio, punto final, ok. Si es pregunta, vamos a signo de interrogación. Puntuación es bien importante. Y a veces el espacio. Si dejamos dos espacios, tres espacios, ya nos lo marca mal. Entonces, eh, revisamos que nuestra estructura esté bien, all right. Y si siguen teniendo dificultades, escríbanme y con gusto la revisamos juntas. No problem. So, everybody, how are you doing? How's everything? Good. Wendy, how are you? Uy, Wendy, está en silencio. You're mute, you're mute. Bye, bye. <laughs> Thank you. That's all right. Jose, how are you? Murcia, Mr. Murcia, how are you? Not too bad, thanks. Not too bad, all right, very nice. Se ve bien cómodo ahí, you look very comfortable. <laughs> I like it. <laughs> Sounds super, super fine. All right, everybody, so this is the warm-up. Vamos a comenzar con una pequeña warm-up here. It says, describe a partner's daily routine at work. Comenzamos con una, eh, con una conversación, okay? So, everybody, please. 
Um, microphone ready. Get your microphone on. Quítenle el mute. Ok. Vamos a practicar pronunciación. Let's practice pronunciation. Okay. Get your microphone ready, ready, ready. And, uh, ok, let's practice. Let's repeat. Good morning, Cindy. How are you? Good morning, Cindy. Good morning, Cindy. How are you? Fine. 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 I have many things to do this week. I have many things. I have many things to do this week. But Katie is very busy. But Katie is very busy. Really? Who is Katie? Really? Who is Katie? The new secretary. The new, the, new secretary. the new secretary. The new secretary. Her schedule is very tight. Her schedule is very very tight. tight. One more time. Yes. One yes. more yes. time. One more time. Her schedule. Okay. Her schedule. Her schedule. Listen up. Listen up. Listen up. Schedule. 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 Repeat, please. Yes. Schedule. 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 Okay. Let's do this. Let's do this. Schedule. 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 Yes. Schedule. Perfect. Okay, schedule. one more time. Her schedule is very tight. Her schedule is very tight. Tight, okay, tight. So difficult, hard, okay. Let's continue. On Monday, she makes many phone calls. On Monday, she makes many phone calls. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. Later, she writes reports about the production. Awesome. And now let's continue. And what does she do the other days? What does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails. On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. To the bookkeeper. Bookkeeper. And on Friday. And on Friday. And Friday. Give me a second. Friday. Okay, and on Friday, ooh, ooh, hold on, hold on. Okay, and on Friday, she arranged meetings. No está la pantalla, teacher. And on Friday, she arranged meetings. Okay. Now? Yes. 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 Okay. No. No? Regaleme un segundito que ya tuve la grabación. Oh my goodness. Okay, uh, so I know, I know. Sé que esa palabra es un poquito como difícil, right? At the beginning. Pero vamos, vamos a practicarla, no se preocupen. Vamos a practicarla tantas veces sea necesario until you get it. Okay, so porque la vamos a utilizar every single day. So the word is horario, all right? But yes. horario in English is, vamos a ir eh, sílaba por sílaba, all right? So let's repeat. Teacher, ¿cómo se, se dice? Es el schedule. Skate, ok, vamos pedacito por pedacito. Comenzamos con el primer sonido. Como un ceseo de serpiente. Ok, ahora la CH se pronuncia como un que, como una K. So, es que. Uh, es que. Okay. Es que. Ahora tenemos el dulce. Lo vamos a pronunciar como ju. 
Schedule. Schedule. Very good. Wendy? Schedule. Very nice. Harrison? Schedule. Very good. Uh, Isaac? Schedule. Yes. Karen, one more time. Schedule. Yes. Very good. Gabriela? Schedule. You got it. Nice. Uh, Francisco Eduardo? Schedule. Okay, okay, solo el al inicio como una serpiente. Schedule. Yes, very good. Murcia. Schedule. Perfect, very good. Edith. Schedule. Yes, very good. Berito. Okay. Creo que se me froció por ahí. Sí, está, está eh, congelada. Okay. Eh, Doris. Schedule. Yes, very good. Patricia? Oh, Carolina. <laughs> schedule. Yes, Milagro. Schedule. Schedule. Okay, okay. La tengo en mute, Milagro. I don't know if Milagro is... Okay, okay, thank you, Berito. Yes, solo que se me le, se me está cortando un poquito, I believe. Chicos, si se me corta, let me know, porque desde el lado yo no me doy cuenta, right? But tell me, teacher, se le está cortando or something. Very good job with that word. Sé que es un poquito complicado, but super, super good. That's nice. Now, let's take a look at the conversation one more time. Estas son las daily activities. Number one, she makes Phone calls. ¿Quién hace llamadas de ustedes? Who makes phone calls? Como parte de su empleo, right? Part of your job. Levante la mano, raise your hand, raise your hand. ¿Quién hace llamadas? Who makes phone calls? Madeline, thank you. ¿Quién más hace, hace llamadas? Silvia, I got you. Thank you. Anybody else? Eh, okay, okay, thank you. Next one, write reports. Doris, thank you, I gotcha. ¿Quién escribe reportes? Who writes reports? I don't write reports. Ay. Yo no escribo reportes. Edith, okay. Write Ay. report. ¿Quién me dijo I? Veo la hermano de Edith. Herson, okay. I see Herson. ¿Quién más escribe reportes? Write reports. Nobody else? Okay, okay, gotcha. Next one. Um, it says here, arrange meetings. Que um, arma las reuniones, que arregla las reuniones. ¿Quién hace reuniones? Arrange meetings? Edit. What? ¿Quién hace reuniones? Who arrange meetings? ¿Quién arma reuniones? Isaac, you do. Okay, thank you. ¿Quién más? ¿Quién más? Anybody else? Okay, okay. Thank you. Thank you, guys. Very good. Exactly. So here we have part of the activities. So she makes phone calls, hace llamadas. She writes mm -hmm. reports. Escribe o hace reportes, right? And arma reuniones. La última que dice, she arranges meetings. Ella hace las reuniones, right? So, esas son parte de las actividades que hacen. Now, let's take a look at this one. De acuerdo a esta conversación, vamos a describir qué es lo que hacen de acuerdo a este horario, okay? So, de lunes, from Monday to Sunday. La primera, on Monday, recuerdan, do you remember? On Monday, she makes, makes money. Calls, phone calls. Uh -huh. On Monday, she makes she many phone calls. Phone calls. Exactly. Phone calls. On Tuesday, ¿alguien se recuerda on Tuesday? Monday. 
she writes reports, reports about the production. Okay, very good. She writes reports. Porque acá dice uh, later. So later significa después, mm -hmm. ¿verdad? So later, probablemente later el mismo lunes o later el siguiente día, right? Uh, Wednesday, ¿qué hacía Wednesday? She sent emails. emails. Very good. She sends some emails. emails. Ella envía, ella envía emails. algunos emails. Mm -hmm. Okay. To the bookkeeper. Friday, what does she do on Friday? She arranges meetings. Very good, exactly. So, ella organiza las reuniones, okay? And Saturday and Sunday, ¿qué hace el fin de semana? She doesn't work. <laughs> she doesn't work. <laughs> ella no trabaja. She doesn't work, okay? So, no trabaja. Como algunos de nosotros, right? So, she doesn't work. Good. Okay, everybody. Now, let's take a look at this. Vamos a hacer un pequeño listening. Vamos a movernos with the next activity. Vamos a trabajar a little bit with listening. It says, listen to the recording and answer the questions. Okay? Tenemos cinco preguntas. There are five questions. One, what does the man want to do after he graduates? Alguien que me ayude con la pregunta. Question number one, what does the man want to do after he graduates? ¿Quién me ayude con la pregunta? What does the man what does the man want to do after the graduate? Thank you. So, ¿a qué se refiere la pregunta? ¿Qué quiero saber? What do I need? ¿Qué quiere hacer el hombre después de graduarse? Okay, okay. Thank you. Exacto. Question number two. Hay una palabra bien tramposa acá. What is the woman's major? What is the woman's major? So, ¿qué significa major? What is the meaning of major? Dictionary, dictionary, everybody. What's the meaning of major? Eh, major is alcalde. Mm. alcalde. No. Yes. Alcalde. Sí, alcalde. ¿Y a dónde está esa palabra? Sí, es, alca es, al es alcalde. Revistemos el diccionario. Check your dictionary. Check your dictionary. Es alcalde. Al Grande, grande. Un gobernador. Grande. Especialización. Especialización, you got it. Ok. So, remember, el diccionario por una palabra nos da dos, tres, cuatro significados. Entonces, muchas veces depende del contexto. Here, la pregunta dice, what is the woman's major? Y el diccionario nos dice, ¿cuál es alcalde? Pero no alcalde. tiene mucho sentido, ok. Entonces, vamos con el siguiente significado la cual es especialización o carrera universitaria. So, what is the woman's major? Yo puedo decir mi carrera como my major. T teacher, uh, I have a question. Uh, yes. for, for the university, uh, is a degree? No. Mm, it can be a degree, but major es como la carrera. Cuando usted pregunta cuál es tu, tu, tu carrera, right? ¿Qué estás estudiando? Lo podemos usar como major. Uh, ya lo vamos a ver later. No problem. So, quiero saber cuál okay. es la carrera de esta persona. Okay. Question number three. How does the woman pay for college? How does the woman pay for college? How does the woman ¿Cómo paga el colegio? ¿Cómo lo paga? ¿Cómo paga la ¿Cómo universidad? Paga la... Ok, ok. ¿Cómo paga? La... Esta persona por la universidad. And pueden escuchar estas tres palabras, ¿ok? Her parents Her are parents. paying. She has a part-time job. Tiene un empleo a medio tiempo. Or she received a scholarship. Yo sé que mucho de este vocabulario puede ser como nuevo, ¿all right? Pero recordemos que estamos trabajando con listening. Entonces, si yo escucho la palabra scholarship, puede que esta sea la respuesta, ¿ok? Entonces, es lo que vamos intentando ahorita. So, no se preocupen mucho por... Por el entender cada una de las palabras. Question number four. Where does the man work part-time? Queremos saber. El hombre a tiempo parcial. Ok. A, sí. a medio tiempo. ¿Dónde trabaja el hombre a medio tiempo? Ok. Entonces ¿Dónde queremos. ¿Dónde trabaja él a medio tiempo? ¿Dónde? Exacto. Si trabaja en un restaurante. 
a restaurant. Una bakery o en una library. So, vamos a poner atención a dónde dicen que trabaja. Exactly. Y la última, the last one. What thing did the man not say about his job? So, ¿Qué es lo que no dijo? The pay, the pay, okay, the pay, the money, okay, the pay is okay. Dice o no dice que el dinero está bien, que la paga está bien. His co-workers are friendly. Los compañeros de empleo, all right? The co-workers oh, son amigables. Or he works long hours. Trabaja, trabaja mucho muchas tiempo. Muchas horas. Muchas horas, perfecto. So, ¿qué es, lo que di? ¿qué es lo que no menciona en esta conversación? Ok. So, eh, Podemos tomarle captura, si se sienten más cómodos, tomémosle captura, vamos a escucharlo dos veces, all right? And, uh, and, 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 here we go. Me avisen cuando estén listos. Let me know when you are ready. Remember, el, el objetivo del listening no es entender cada palabrita, ni entender 100%, sino una palabra la agarro y en, intento identificar de qué se trata, ¿ok? Okay. So, okay. give me just a second. Okay, so look, give me a second here. Logran ver mi pantalla. Can you see my screen? No, no. 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 Todavía no. Okay. Oh, please, no problem. Okay, so les voy a mutear. I'm going to mute you um, para que logremos escuchar esa parte de listening. Solo me confirman si escuchan. Just confirm, please. Okay. Logran ver mi pantalla. Can you see my screen now? Yes. No, no yet. Yes. Okay, very good. Yes. So let me play it. Oh, hi. ¿Escucharon eso? Did you hear that? Yes. Or no? Yes. <laughs> yes. yes. Okay, very good. So let me... Oh, hi Dave. Long time no see. Hi Maria. I was in the neighborhood, so I thought I'd drop by. Come on in. Thanks. Take a seat. Would you like anything to drink? I have Sprite or orange juice. Sprite would be fine. Uh, so, how have you been? Oh, not bad. And you? Uh, I'm doing okay. But school has been really hectic these days, and I haven't had time to relax. By the way, what's your major anyway? Hotel management. Well, what do you want to do? Oh, hi, Dave. Long time no see. Hi, Maria. I was in the neighborhood, so I thought I'd drop by. Come on in. Thanks. Take a seat. Would you like anything to drink? I have Sprite or orange juice. Sprite would be fine. No ha dicho ninguna respuesta todavía, right? <laughs> uh, so, how have you been? Oh, not bad. And you? Uh, I'm doing okay. But school has been really hectic these days, and I haven't had time to relax. By the way, what's your major anyway? ¿Cuál es la pregunta? What does the man... Uy, no se ve. Okay, so, la primera no la ha he hecho, pero ella le acaba de preguntar algo. She asked something. By the way, what's your major anyway? Hotel. ¿Escucharon la pregunta? Did you listen to the question? Ella le hizo una, una de las preguntas que están acá. 
¿Cuál es tu carrera? Ok, so pongamos la atención mm -hmm. a la pregunta número dos. Let's pay attention to number two. By the way, what's your major anyway? Hotel management. Well, what do you want to do once you graduate? So, ¿qué estudia? Cuando la graduación... No. Hotel okay. management. Okay, hotel management. Hey, very good. Okay, very good. Now, let's go for this one. What does the man want to do after he graduates? Es lo que le acaba de preguntar. Well, what do you want to do once you graduate? Uh, I haven't decided for sure, but I think I'd like to work for a hotel or travel agency in this area. How about you? So number one, number one, let's take a look. He wants to work at, he wants to he work wants to work at, at the hotel. hotel. Okay, very good, exactly. So, las anteriores ni las mencionó. Entonces, oh, letter C, he wants to work, is that right? Oh, okay. I don't tell. Okay, okay, nice. Second question, second question. What is the woman's major? Ahora, ¿cuál es el major de ella? ¿Qué estudia ella? See in this area. How about you? Well, when I first started college, I wanted to major in French. But I realized I might have a hard time finding a job using the language. So I changed majors to computer science. Oh. With the right skills, landing a job in the computer... So, what does she study? French. 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 One more time, one more time. Menciona Computer varias, science. remember. So, puede mencionar. She can mention Computer history, science. French, or computer science. Okay? One more time. Solo confirmemos. I realized mm. I might have a hard time finding a job. For sure, but I think I'd like to work for a hotel or travel agency in this area. How about you? Well, when I first started college, I wanted to major in French, but I realized I might have a hard time finding a job using the language. So I changed majors to computer science. Oh. So, yeah. Siempre está estudiando francés, pero después se cambió a, 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 a idioma. Ajá, el otro, el último. Uh, a computer science. A computer science, ¿no? Ah, 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 ¿Qué de francés? Yo entendí history? que me gustaría estudiar okay. francés. ¿Quién sí. votó por history? ¿Quién votó por history? Votemos, votemos. It's fine. History Remember. No, lo, no lo alcancé a escuchar. Ah, solo vale. escuché French y nice. computer. History ni se escuchó. Yo solo escuché French, French y idiomas. Computer eh, science. Okay, French en computer science. Escojamos una. No worries. No, no perdemos computer nada. Science. Okay. Computer okay. science. Computer science. French. ¿Quién vota por French? French. Your teacher. Okay, French one. Los demás. No, estoy, no me decido. Computer science. <laughs> okay, computer science. Okay, let's take a look. Uh, yes, very good. Computer science. Exacto. Dijo que primero estudió French. O primero quería French. Okay. Thank you, thank you. Next one. What, how, okay, how does the woman pay for college? ¿Cómo se paga? ¿Cómo se paga la universidad? Her parents are paying. Sus papás están pagando. She has a part-time job. Ella tiene un medio tiempo. Or a scholarship. Tiene una beca. Scholarship. So, mm -hmm, a scholarship. Esa es una beca. Let's listen up. With the right skills, landing a job in the computer industry shouldn't be as difficult. So, do you have a part-time job to support yourself through school? Well, fortunately for me, I received a four-year academic scholarship. Wow. So, ¿qué fue lo que dijo? What did she say? Repeat. She yes. has a scholarship. She has yes. a scholarship. She has a part-time job. She has a part-time Okay, let's She one more time. has a part-time job. She has a part-time job. One more time, one more time. Cult. So, do you have a part-time job to support yourself? Él le pregunta, ¿tienes un medio tiempo? Do you have a part-time job? ¿Qué le dice ella? South through school. Well, fortunately for me, I received a four-year academic scholarship. Wow. That pays for all of my tuition. ¿No lo escuchan? No. Scholarship. Scholarship. Tiene una beca. Tiene una beca. Tiene una scholarship. Let's take a look. Yes. Very good. Exactly. She has a scholarship. La siguiente. Where does the man work part-time? 
Where? ¿Qué queremos saber? ¿Dónde? ¿Dónde trabaja el medio tiempo? Ok. Restaurant, bakery, library. ¿Cuál menciona? Let's listen up, listen up, listen up. Mm. And books. Wow, that's great. Yeah. How about you? Are you working your way through school? Yeah, I work three times a week at a restaurant near campus. Oh, what do you... At the restaurant. The restaurant. Restaurant. Three days a week. <clears throat> Okay, one more time. Solo confirmemos. Let's listen up. How about you? Are you working your way through school? Yeah, I work three times a week at a restaurant near campus. Oh, what do you do? So, what is the answer? At the restaurant. Ah, the restaurant. restaurant. Yes! Woo, super good. Super nice. Si tiene restaurant, that was the answer. Nice, nice, nice. Okay, y la última. ¿Qué no menciona? What is something he does not? Mention, right? So here we have uh, the pay is okay. Dijimos que pay era. The pay is okay. Mm -hmm. The pay is okay. His co workers are friendly. Okay. So his co workers are friendly. Son amables, you said. Okay. Or let me see. He works long hours. He works long hours. So, ¿cuál es el que no menciona, right? Okay, listen up, listen up. Es la última de listening, guys. No worries. Okay, let's go for this. There, I'm a cook. How do you like your job? It's okay, the other workers are friendly, and the pay isn't bad. So, ¿cuál no mencionó? No mencionó la última. One more time, una vez más. Restaurant near campus. Oh, what do you do there? I'm a cook. How do you like your job? It's okay. The other workers are friendly and the pay isn't bad. So, ¿cuál no escucharon? Which ones you didn't listen to? He works long hours. He works long hours. Long hours. Friendly? Long hours? He works long hours. Long hours. Okay, we have two. Okay, veamos. Yes, very good. He works long hours. No dijo esta. He didn't say that. Okay. Awesome. 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 Super nice. Okay, everybody. That was listening. Okay. So, no se preocupen si se sienten como, oh, what's that? Okay. Listening es un proceso. Así que you are totally fine. Okay, everybody. So, uh, all right. Tenemos un par de minutitos before attendance. So, ya fuimos por listening. Y ahora vamos a esta parte que son complete the sentences. All right. Yesterday, vamos a ir esto poquito a poquito because eh, es bien importante. Okay. En inglés, tenemos subject pronouns. Y son siete. They are seven. So, we have I. Okay. You. We have terceras personas. ¿Me ayudan con las terceras personas? He, she, and it. Mm -hmm. They. Ok, terceras personas singular son estas tres. They también es tercera persona, sería plural. Luego tenemos they. They. We. Tenemos we. Mm -hmm. You. Y me falta you nuevamente, ok. Pero mm -hmm. ya lo tenemos acaso, podemos omitirlo. So, tenemos one, two, three, four, five, six, and seven. Siete subject pronouns. Ayer vimos like. Yes? I like. Me gusta. Y revisábamos que con like solamente hago esto. Quiero decir, a ti te gusta. You like. like. A ti te gusta. Hey, you like it. Te gusta. All right? Pero luego vengo y digo de Karen. Y digo, oh, a, 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 Karen, a Karen le gustan los perros. Tengo she. Cuando tengo esto, tengo que hacer cambios con el verbo. Yep. So, en vez de decir like, le voy a agregar la S. Yes. She likes. Karen likes dogs. Ok. Karen likes eh, boys. She likes flowers. Luego tengo they. Oh, a ellos les gustan. They like the fish. They like uh, charamuscas, for example. Okay? Uh, and we have we, nosotros. A nosotros nos gusta. We like coffee. 
We like soda. We like Coca-Cola. So, ¿a dónde es el cambio? Solamente en terceras personas. Yep. Cambiemos el verbo. All right. Quiero utilizar work. Again, I work. I work at Inglés Corporativo. Okay. You work. Ah, you work. Uy, yes, you work. Okay, one more time. You Tengo work. he. Tengo tercera persona. ¿Qué voy a hacer? Or he works. Le voy a agregarle a eso porque es obligación cambiar el verbo. Okay. They work. Acá ya no. Uh, they work. Mm -hmm. And we work. Sin cambios. ¿Estamos bien hasta acá? Are we okay? Yes. Chicos, pregunten. Yes. Pregunten. Ask questions. Si no voy a preguntar yo, I will start asking questions. Ok. Si tienen dudas, no tengan pena en hacer preguntas, please. Ok. Very good. So, ayúdenme con algunos verbos. Help me with some verbs. ¿Cuáles verbos se recuerdan? Ayúdenme con cualquier verbo que se le venga a la mente. What verb do you remember? Walk. Walk. Mm -hmm. Sleep. Sleep. I sleep. Eat. Right. Right. Run. De correr. Mm -hmm. Listen. Listen. Yes. Very good. Jumping. Mm -hmm. Jump. Excellent. Play. Play. Very good. Uh -huh. Swim. Eat. Eat. Music. Eat. Swim. Oh, right. Oh, just say it. Just say it. Okay, very right. good. Um, right. Okay, super, super music. good. Estamos bien, estamos yeah. bien. Music, music no es un verbo. El verbo sería este. Listen. Yo escucho. Listen, Listen to music. Okay. Mm -hmm. Pero ese sería el verbo. Okay, very good. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Necesito que me escriban un ejemplo, one example, por cada uno de estos, con cualquier verbo. Okay? Teacher. Yes, eh, Teacher. Yes. Eh, el listen, siempre tenemos, tenemos que agregar el to. Yes. With listen, ¿verdad? cuando usted utilice listen, siempre le agregamos to después. I listen to music. I listen to her song. I listen to my boss. I listen to, sí, siempre va el listen. Ok. Uh, so, Solamente recordemos, cuando llegamos a la parte de he, she, and it, voy a tener que hacer un cambio. ¿Cuál es el cambio? Walk, walks. Sleep, sleeps. Eat, walks. eats. Right, right. right. Run, runs. runs. So, este es el único cambio. Look, runs. look, look. Y eso es todo. That's it. So, les voy a dar unos minutitos. Escriban un ejemplo. One example. I walk. You sleep very late. He runs. Solamente es uno por cada pronombre, please. Eh, vamos a, a tener en, en consideración que no le estamos agregando el verbo be, all right? Así que no me le vayan a agregar el verbo be, no me le vayan a agregar ing ni hacer ningún cambio, solamente I y luego el verbo sin este, right? No es. A menos que lleve tercera persona, third person singular, acá se los he escrito ya conjugado con tercera persona. So, let me know. Si tienen dudas, chicos, ask. No se queden con la duda, please. Y si no se sienten cómodos preguntando abiertamente, tenemos el chat. So, postéenle en el chat, all right. Uh, en el chat también pueden mandar un mensaje de forma privada, así que no hay problema. I mean, you can, you can do it. Teacher. Yes, tell me. Teacher. Um, for example, bear uh, cry in 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 tercera persona. 
¿Cómo sería? No, edit, ok. Eh, ok. Me dijo they, ¿verdad? They. No, cry, el verbo cry. Oh, ok. Yes. Ok. Cry. Con yeah. cry es they. una de las reglas que tenemos. Con cry hay cambios. Sí. No hemos visto sí. todavía sí. esta sí. regla. No, con cry vamos a yes. eliminar. We are going to erase it. Yes. Cry y yes. yes. Cry. Okay. But remember, solo it's, tercera it's persona. Mm, mm, son reglas. Let's call it the way. Ya lo vamos a ver. Ahorita vamos a usar los que conocemos para no eh, irnos más allá. Luego vamos a ver las reglas. But remember, esto sucede solo, solo, solo con he, she, and it. Okay. Only okay. he, she, and it. Pero una pregunta. Francisco, do you have a question? Una pregunta. Yes, go. ¿Por qué, go, go. ¿Por qué se le agrega to a listen? Ah, porque el, el, el listen, el, el verbo, ya va estructurado de esa forma. Siempre que usted diga, yo escucho esto, siempre va el to, siempre va el to ahí. Entonces, okay. por eso es que usted escucha, eh, sí es rarísimo. Yo nunca he escuchado que utilicen to sin, listen sin el to. Um, si usted dice, yo escucho canciones, I listen to your songs, I listen to music, I listen to reggaeton. No, I don't listen to reggaeton. So, I don't listen to. Siempre va a Ok. Mm -hmm. Ok. Thanks. You're welcome. Entonces, teacher es listen to. Yes. Listen to. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Eh, ok, me, solo me, si no ven mi pantalla, let me know, please. Voy a intentar abrir otra aquí. Ok, so mientras terminamos con sus ejemplos, let me, eh, voy a pasar asistencia pretty quick here. Solo, siempre me ayuden con present, please, porque no logro, eh, oh, ok, no logro ver sus rostros at the moment. I go for it, then. ok. So, uh, Christian Molina, Christian, Christian. Present. Thank you. Isaac Flores. Present. Thank you. Edith Janet. Present. Thank you. Yacira Emilda. Por ahí la vi, Yacira. Present, teacher. Oh, thank you. Thank you very much. Eh, Isela Funes. Present. Always present. Thank you. Gabriela Inés. Present. Yes. Silvia Girón. Present. Yes, thank you. Francisco Pineda. Present. Yes. Diana Marianela. Oh, I don't see Diana. Venga Diana por ahí. No, right. Okay. Eh, let me see. Sandra Hernández. Present. Ah, thank you. Me parece como voy a hacer. Okay. Uh, let me see, let me see. Patricia Carolina. Mm -hmm. Present. Thank you. Present. Uh, Gerson David. Present. Always present. Thank you. Madeline Gabriela. Present. Thank you. Uh, Doris Torres. Present. Yes, thank you. Karen Cubillas. Present. Thank you. María Milagros. Present. Thank you. Wendy Vázquez. Present. Yes. Verónica Maya. Berito, ya está Berito acá. Thank you, Berito. Yes, I hear you. Thank you so much. Eh, Murcia, Mr. Murcia. Present. Thank you. Jeremías. Oh, no logro ver a Jeremías, right? 
¿Lo ven por ahí? Jeremy. No, right. No, Jeremy is not here. Okay. No. Okie dokie. Guys, thank you. Gracias a los que tienen ahorita perfect attendance. Al final del módulo, I don't know. Les voy a mandar un, un diploma virtual. <laughs> for perfect attendance. Veo por unos por acá que tienen 100%. Super, super good job. Thank you so much. Okay. Okay, everybody. So, um, please help me with the confirmation. Todos tenemos los ejemplos. Do you have your examples ready? Yes, yes. I'm ready. I'm ready. Okay, very good. Now, hagamos lo siguiente. Los mismos que tenemos, vamos a hacerlos negativo. All right? ¿Cómo lo hago negativo? Well, this is pretty easy. Yo lo tengo acá. All right? Les voy a compartir cómo los hacemos negativos. Hold on. Okay, so what we do is this. I like uh -huh. I okay. I like uh oh I like coffee. I love coffee. Como digo no me gusta. I don't like, I don't I don't like, like coffee. coffee. Yes, excellent. I don't like like coffee. coffee. coffee? Yes, y eso es todo. I like, I don't like. That's it, okay? Now, you. ¿Y se puede fun. decir I dislike? Yes, of course. Yes, that's okay. Ayúdenme con un ejemplo de you. ¿Qué tienen por you? You. Write on the notebook. I write, write on, on your... the notebook. Write on, on the notebook. notebook. You write on your notebook. Negativa. What is the negative um, form? You. You don't, you don't write. write. You don't write. You don't write. You don't write. You don't write on your notebook. Yes. You don't write on your notebook. So, me dicen, si alguien se me va quedando, please let me know. Así nos detenemos y vamos más despacio. No worries. Okay. Now, necesito tercera I persona. I need third person singular. ¿Quién me ayuda con una tercera persona? She runs in the mountain. She runs in the mountains. Mountain. Thank you. Mountains. ¿Qué va a pasar con tercera persona singular? Yo no puedo utilizar don't. Vamos a hacer un doesn't. cambio. Uh -huh. Y acá en vez de... She doesn't run in the mountain. Ok. Uh -huh. She, vamos a agregarle doesn't, doesn't, que es la forma negativa. She doesn't. Pero a la forma negativa no le agrego S. She doesn't uh -huh. run in the mountain. Yes? In the mountain. Okay. Okay. In the mountain. Okay. And that's it. So she runs. Como es positiva, le agrego S. Negativa, she doesn't. Esto, esto es para decir a ella no. All right? Ella no. She doesn't run. Y no le agrego S. ¿Estamos bien? Are we okay? Ok. Yes. Ok, ok, very good. Now, yes. Yes. Esto es el único cambio con terceras personas. Pero luego si tenemos you o tenemos they, vamos a usar siempre don't. Solo terceras personas usamos doesn't. Okay. Don't don't y she, oh, he and it. Con estos yeah. utilizamos doesn't. Okay, so do me a big favor. Hagamos la negativa. Let's make it negative. Las mismas que tenemos, make it sí. negative. Teacher, y con el it, también sería it, it like. Yes, it exactly. Likes. Yes. No es muy común, you know. It's not very common. Pero si usted quiere hablar de su perro, por ejemplo, y dice, a mi perro le gustan las, las no sé, las galletas. So, It likes cookies. Oh, it jumps in the garden. Mm -hmm, exactly. O lo cambiamos por my dog likes cookies. My Entonces, dog. Yes. Si, si hacemos el cambio también. Teacher, con respecto a estas oraciones de negativo, con apóstrofe, 
el día de ayer intenté hacer la actividad de la plataforma y me las tiraba, me las tiraba como con error. Sí, de hecho lo comenté ayer. Eh, gracias chicos por, por siempre darnos su feedback. Lo comenté el día de ayer y está solucionado. So, si gusta, eh, vuelve a intentarlo y, y si tiene algún inconveniente, mándeme captura para ver exactamente dónde le está dando el error y poder... Eh, yo lo, perdón, yo lo hice hoy en la... Perdón, yo lo hice hoy como a las 6 de la tarde y si sí daba error todavía. Ay, voy a intentar teacher, hacerlo nuevamente. El, el, teacher, 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 el detalle es de que tiene que agregar punto al final. ¿Qué es esto del error? Tenemos que... No, pero sí. Con las negativas no es eso. Vale, no se preocupe. Con las negativas ya le pusimos el punto. Vale, voy a intentar hacerlo nuevamente. Eh, déjeme confirmar. Yo también a veces... ese problema y solo le puse el punto y... Y le y solucionó. No, y le salió bien. Ajá. Vale. Sí. Revisemos porque si tienen el teclado en español, por ejemplo, el apóstrofe a veces no se lo da bien. Le aparece algo diferente. Entonces, a veces puede ser el apóstrofe. Karen nos dice que el punto, entonces revisamos también si estamos teniendo la, eh, la puntuación correcta, right? Y eso nos da. 10 a todos, 10 a todos. Eh, claro, por supuesto. Yo, yo espero que, que tengan 10, chicos. Por cierto, si en alguna tarea tienen una nota baja, recordemos que necesitamos 80%. Entonces, háganla todas las veces que sea necesario para que tengan un 10. Ok. So you're fine. Ok. Preguntas hasta acá con esto. Estamos viendo. You have an equation. Eh, ¿Le gustaría que lo repita? Este es el corazoncito del nivel, así que necesitamos agarrarlo, you know, and, uh, y enamorarse de simple present tense. No, no. Questions, questions. Teacher. Yes. Dígame, Sinceramente estoy un poquito perdida con esto, no, no. No se preocupe, Milero. Eh, dígame qué parte es la que le está costando y lo vemos acá. ¿La estructura? ¿Es como, como armar la oración? No, si no, la estructura siento yo dificultad. Okay, okay, no problem, no worries. Después de que pusimos los verbos, yes. usted yes. dijo que hiciéramos la oración utilizando esos verbos. Yes. ¿Cómo hago la estructura de esos, de la oración de, de esos verbos que pusimos? Ah, ok, perfecto. Lo único que estamos haciendo ahorita es esto, right? Subject I. Y necesito cualquier verbo. And uh, I... Here. I work. Y esto ya es una oración, ok? Una oración necesita de al menos un sujeto y un verbo. I work. Eso es todo. Yo trabajo. Ok. Puedo decir, por ejemplo, okay. you, y necesito luego un verbo. You uh, jump, tú saltas. Y eso es todo. That's it. Entonces, nos fijamos, ¿Sí? va sujeto y luego el verbo. That's Teacher. It. Yes. Por ejemplo, en he, se puede usar la palabra, el verbo beer. Beer. Can you spell that? Deletréamelo. Can you spell that? Yeah. Uh, Drink. He, Drink. It's drink. Beer. Beer. Es mejor drink. Uh, no sé si me quiere decir esta. Beer. De cerveza. Drunk. Yes. Ok. Um, lo que sucede es que beer no es un verbo, sino que es un objeto, mm -hmm. right? Lo que usted, la acción que usted hace con la cerveza es tomársela. Drink. Mm -hmm. Pero como somos personas muy sanas. Oh. <laughs> so, water. Drink. Water. Doesn't drink beer. Okay. Okay. So, agrego doesn't porque acá yo tengo he. And remember, he doesn't. Okay. He doesn't, he doesn't okay. drink beer. Yes. Y si fuera you? Oh, good question. Cambiémosla. Let's change it. You drink beer. ¿Cuál es el auxiliar you que don't. utilizamos con you? Don't. Utilizamos don't o utilizamos doesn't. ¿Cuál de los dos? Don. Don. Doesn't solo es para tercera persona. Significa aquí. Ok, he, okay. He. eso ahí está. Uh -huh. En you. Ok. ¿Cuál vamos a usar con you? Don't. You beer. don't. Ajá, very good. Yes. You don't drink beer. Don't. Y si lo quiero cambiar y yo digo que yo no lo hago, 
I you don't. I don't. I don't drink beer. I, yo no tomo. I uh -huh. don't. Okay. I don't drink This beer. is true. Y si le ponemos he, sería he doesn't drink beer. He doesn't. Yes, very good. Okay. Exactly. Exactly. Drink exactly. Drink he doesn't drink beer. Yes. Él no toma. He doesn't drink beer. Or she doesn't drink. Or she doesn't drink beer. Exactly. Okay. Very nice. Very nice. So, let's move on. Vamos a practicar un poquito y luego vamos a la parte de speaking, okay? So, let's take a look at these exercises. Vamos a tener un par de ejercicios here. It says, affirmative statements. She makes many phone calls. He carries boxes in a truck. Cindy sent. Oh, where did Jonathan? Chicos, ¿qué me está escribiendo? <laughs> What's writing here? A ver. Déjame un segundito. Creo que alguien se le fue. <laughs> Teacher, what the meaning of carry is? <laughs> Permíteme, alguien se le fue el dedito. Okay, <laughs> okay. Okay. Uh, carry. <laughs> <Okay. laughs> carries boxes es que lleva un par de cajas, right? He carries boxes in a truck. Pero como... Llevar. Como, mm -hmm. Yes, llevar, carries. In the sense report. Now, Envía. positivos, dijimos que le agregamos S, right? S. Negativos, que le agregamos? Doesn't. 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 ¿Cambio o no, no cambio el verbo? No. Yes. No. no se le agrega la S. No se le agrega S, no se cambia. Very good, no very cambia. good. Negativo, look. She doesn't make. He doesn't carry. Cindy doesn't send. No le vamos a agregar S a menos que sea una oración positiva. Positiva se le agrega S. Negativa no se agrega S. ¿Estamos bien? Are we okay? Yes. Yes, I'm okay. Escuché por ahí. Preguntas, preguntas, chicos. Antes de movernos. Tell me, tell me. Perdida con eso ahorita, teacher. Tomorrow, ah. 10 p.m. <laughs> Tomorrow, no, 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 no. Ah, no, ya tuvimos con ya Yes, 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 yes. <laughs> Ay, por cierto, ya le voy a compartir quiénes le tocan mañana. Bye. No, no problem. No se preocupen. Acá estamos hasta que lo comprendan. Así que no worries. No tenemos prisa. Ok. Eh, vamos a practicar, let me see. Vamos a practicar esta expresión, write reports. Creo que todos lo hacemos, right? Todos escribimos reportes. So, um, si voy a hablar de mí, I story, I write reports. Yo escribo reportes. I write reports. Yep. Negativo, yeah. lo único que hago es agregarle una forma para decir no, pero en inglés... El no se escribe, ya sea como don o como dasen. Esas son las únicas formas de expresar yo no, ella no, él no. So, ¿Con cuáles yo voy a utilizar don? Ay. Mami. Hagamos. Ay y yo. Ok, vamos a usar don con. Ay. Give me a second. Usamos don't con I, you, yes, you, ¿qué más? We, we, they, we, they, they. they. Mm -hmm. yes, very good. Cuando usted ve a un I, la forma negativa es I don't, you don't, we don't, they don't. Eso significa yo no, tú no, ellos no, ¿ok? No, no significa otra cosa, solo no. Now. Pero tenemos el otro que es DASA. Y necesitamos Dose. también usar DASA. ¿Con cuál utilizo DASA? Sí. 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 Lo utilizo con tercera persona. Sí. 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 Y luego el verbo. She doesn't. Y luego el verbo. He doesn't. Y luego un verbo. All right. Now, let's take a look. Comenzamos con I, right? Vamos a hacerlo. Oh, ok. All right. 
So now taking a look at this. La expresión es write reports. Yo quiero decir que yo no escribo reportes. Hagámoslos todos negativos. I don't. Doesn't. No, don't. I don't. I don't. Uh, write reports. Recordemos esto. Don't mm -hmm. lo voy a utilizar para I, I you, you, they, 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 we, we. we. Ok. We. So, I está acá, lo tenemos acá, entonces don't. I don't write hola, hola. reports. Hola, hola. Yes. Mm -hmm. And that's it. Uh, so, 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 let me see. Christian, ayúdame con day. Hola, hola, ¿qué day. They run in the mountains all day. Okay. Um, no, hagámoslo con, hagámoslo, hagámoslo con write reports para que veamos los cambios. They write reports all day. Okay, so they... Queremos decir que ellos no lo hacen. They don't write. Don't. Don't. They don't write reports. Okay, they, so they don't, don't write, write reports. reports. Okay, they. Lo voy a mover un poquito don't. para que veamos el cambio. I don't. They don't. Don't write, write reports. I don't write reports. They don't write reports. Si se fijan, es lo mismo. It's the same, okay? Mm -hmm. Lo único que estamos haciendo es poniendo mucha atención a quién es el sujeto. Now, uh, Karen, ok. Denme un segundito solamente. Los voy a mutear para escuchar one person here. Ok. Uh, Karen, Karen, ayúdeme con she. Quiero decir que, let me see, let me see, que Gabriela no escribe um, reportes. So, Gabriela. Sí. Oh, Gabriela mm -hmm. doesn't, doesn't. doesn't write report. Doesn't. Very doesn't. good. Yes. Doesn't. Very nice. I like it. Y no me le agregó. Esa es super, super, super. Gabriela doesn't write reports. Ella no escribe reportes. ¿En serio? Perfect. Really? Sí. Oh. Permítanme un segundo. No, no se agiten tampoco si necesitan, si necesitan levantarse. So you can stand up. Al menos abrir las puertas, right? Yo no siento. ¿A dónde vive? <laughs> Where do you live? Es en serio, está temblando. Todavía. Súper fuerte. En Santa Tecla. Pero mire que ni el agua se me movió. <laughs> Aquí todo. Sentí really? que se me movió. ¿Quién lo sintió, Pero. chicos? ¿Quién lo sintió? ¿Quién lo sintió? Ay. Pero en yo, Santa yo. Tecla dijeron, ¿right? So, en la zona de Santa Tecla, para Ay, ver dónde no. fue el epicentro. Sí. <risa> sí. Oh, Silvia. También en Santa Tecla, Silvia. ¿Y usted dónde vive, teacher? Vivo en la zona. Ay, pero está cerca. Yo vivo cerca de nuevo. Yo no, no, pero. Pero de Santa Ana. Ajá, no. Sandra, yo tampoco sentí nada. Bueno, pero lo importante es que fue suave, right? Pero están bien. No, no se cayó nada. You know, you're fine. No se les cayó la tele or something. No. 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 Y el Inter. Okay. Eh, ah, en el Inter, ya. Yeah. Solo el Inter se va a caer. <laughs> Pero ya se hubiera caído. <laughs> okay. No, I mean. I'm back, teacher. <laughs> oh, Gerson salió corriendo. Gerson, no corra. <laughs> ok. No, pero, I mean, hay personas que les da un poquito de pánico, right? Pero no había nadie corriendo, I believe. You're okay. You're fine. Yes. Okay. <laughs> Madeline, you're scared. <laughs> I mean, it's... Sí, me asusté. Okay, yeah, I know, I know, it's so scary. Quizás fue fuerte para que lo hayan sentido en varios lugares. Mi wow. mamá me dijo que estaba temblando, cabrón, al mismo momento que mencionó a alguien aquí. Igual me que viendo así. <laughs> yeah, I know, I know. Edith, eh, 
Usted sí lo sintió, right? Yes. Ok, ya, yeah, vi, vi la mano ahí arriba. <ríe> Súper fuerte. En serio. Ajá. Sí. Sí, quizás por la zona. Súper fuerte fue. 5.2 dicen. Y no wow. se sabe dónde fue el epicentro. En la costa de Usulután. Ah, ah por eso sí. Ajá. Preliminar 5.2. Wow, sí fue fuerte entonces. Uh -huh. Ok. Bueno, well, pero lo importante chicos es que estamos bien. All right, que no nos pasó nada, yes. que no se cayó nada, que you know, las casas resistieron. That at the end es, es lo más importante. Y exacto, lo, lo, I mean, creo que el, el paso número uno siempre es abrir las puertas, ¿verdad? Right? Acá todo está abierto, así que. No, yo no lo sentí, honestamente. So. Teacher, teacher, ¿dónde vive vivir? usted? Hola. Teacher, ¿dónde vive usted? Cerca de nuevo. Está bastante cerca de Santa Tecla, pero no sentí nada. Oh. <ríe> Ni el agua se me movió. <ríe> Bueno. Okay. Porque quien lo urge sí se sintió. Ajá, sí, sí, se sintió bien fuerte, de verdad. Súper raro. Well, Yo se fui a levantar a mi sí. raro. <risa> no, solo tengamos cuidado, ¿verdad? Porque probablemente siga temblando. Y es, es bastante hay seguro. que ver la repetición, eh, hay que ver de nuevo el video, lo que van a subir. El que empieza a uh, cuando salió corriendo. Él dice cuando, cuando salió corriendo. <risa> No, pero está bien, Gerson. No, no, Disculpe el bullying, bien. ¿verdad? Es solo, a I mí, mean, no sabemos. ¿verdad? Bueno, es solo para tú. Ok, everybody. So, vamos a, ya nos faltan 30 minutos. Vamos a terminar. Esperemos que ya no tiemble. Y si no, pues igual. Let me know. Si necesitan salir, a I mí, mean, definitivamente. Ok, tomen las medidas también. Eh, para evitar cualquier accidente, ¿verdad? Right? No podemos terminar antes la clase. Lastimosamente, no. We can, we can. Pero si necesita levantarse a hacer algo rapidito, eh, no hay ningún problema, Milagro puede hacerlo. No, no que tenga solo, hombre. Solo si hay incendio, dicen. Me too, me too. Así que espero un momentito, 30 minutos, 30 minutes. Ok, let's go everybody. Sí. So, uh, we said positive sentences no llevan don't, ok, no llevan doesn't. Negative sentences, vamos a ponerle mucha atención. Si es tercera persona, le agrego doesn't, como lo acabamos de hacer. All right, so, basado en esto, vamos a completar los ejercicios que tenemos acá. So, le voy a dar, I'm hungry, yes, yes, very good. Let's try to do it in English. So, uh, if you pay attention here, tenemos one, two, three, four, five, six. Tenemos seis ejemplos. We have six exercises that we are going to complete. Les voy a dar tres minutitos. I'll give you three minutes. En su cuaderno solo escriban la respuesta. Write only the answer. Y pongamos atención a esto. ¿Cuál es el sujeto? ¿Y cuál es la forma del verbo be? La forma, perdón, que yo voy a utilizar. Don't or doesn't. ¿Le agrego doesn't. ese o no le agrego ese? All right. For example... Number one, he. ¿Esa es positiva o negativa? What do you think? Positiva. Positiva. Entonces, vamos acá. Affirmative statement. ¿Qué hago con el verbo? ¿Qué le agrego? Le he orders. orders. Yes, very good. He orders everything in the office. Ok. So, tres minutitos. Uh, three minutes. No cards. Everything in the office is
Edith, veo la manita de arriba. Do you have an equation? No, no. Oh, oh no. ok, ok. Sorry. Sorry. No, no worries. Se le quedó arriba. Se la, ahorita la vamos. Ok. It's ok, you're fine. Thank you. Welcome. Frente a la costa de Usulután, dice aquí. 5.2. Pero está lejitos, right? Okay. Y a saber por qué lo sentimos fuerte aquí en Lourdes. Teacher, quiero hacer una pregunta. Tell me, yes. Yes, milagro. Pregunte, pregunte. Cuando, cuando son negativos mm -hmm. es que no cambia el verbo. Correcto. That's right. Cuando es negativo nunca se le agrega S. Ah, ok. Uh -huh. Gracias. You're welcome. Y le agregamos S solo cuando usted vea que dice una persona acá. My boss, it, she, he, she. Entonces sí le agregamos la S. But en negativos, no importa cuál pronombre sea, nunca se agrega una S. Ni en preguntas ni en negativas. Mm -hmm. Ya vamos a ver preguntas también. Oh, ya. Yeah. Uh -huh. O sea, las afirmativas solamente las terceras personas se les agrega la S al verbo. Yes, exacto. Solamente cuando usted vea Cindy, oh, es ella, entonces le agrega S. Eh, Isaac, oh, es él, le agrega S. Pero de lo contrario, no, no se le agrega. Ok, gracias. Uh -huh. Welcome. Jeez. En el caso de Fines, ¿se le tiene que agregar la IES o solo la S? Eh, perdón, no le escuché. En el caso de... De la última, Bike, no sé cómo se dice. Eh, ¿Dónde dice Mario? Ajá. Mario, no, solo la S. Solo, le solo la S. S. Sí, a estos no le vamos a agregar S. Ok, gracias. You're welcome. Ok, so eh, let me know. Si necesitan más tiempo, let me know. Si tienen dudas, let me know. <laughs> si ya están listos, also let me know. Ready. Thank you. Thank you. I'm ready. Thank you. Ready. Good. Super. That, that's it, dijo, ¿verdad? That's it. Oh, no, but that's it es como ya, pero de, ya no hay más información. <laughs> Se puede, pero, pero, pero cuando usted dice como ya... Hasta aquí llego, ¿verdad? Ajá, uh -huh, so. Pero ah, para terminar, okay. you can say finished. Ajá. Uh -huh. You can say ready. I am ready. Or done. Done también. I'm done. 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 Ah, okay. Done es terminado. Yes. Sorry. Okay. No, no, no. Don't be sorry. Don't be sorry. You're okay. You're good. Thank you. Thank you for that. Okay, number one. So number one, ya nos comentó eh, Doris, and he orders everything in the office. Let me see. ¿A quién me ha escuchado ahora? No he escuchado algunos por aquí. Tu, 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 tu. So you will be my victims. Mm -hmm. eh, let me see. Sandrita, Sandra, ayúdame, please. Help me with number two. Amy and Teresa. Amy and Teresa. Teresa. For that signature every Friday. Uh, so Amy and Teresa, ¿le agregamos S o no le agregamos S? No. No. no, porque está hablando de ellas. Very good. De ellas. ¿A dónde dijo teacher? Perdón. Two, number two, Milagro. Number two, Amy and Teresa. So, Amy and Teresa ask. 
Sin S, very good, exactly, good, good, good. Ask, solo es eso, ask. No le cambiamos nada. Number three, Helen, let me see, let me see, volunteers. Sorry, solo una persona, only one person. Raise your hand, raise your hand. Doesn't call. Okay, so Helen doesn't call. Very good. Sin S, no S. Very good. Silvia, ayúdame con la four. Number four, Silvia. She? She cleans all the decks in the morning. Very good. She? Cleans. Cleans. Exactly. No. She cleans our desk in the morning. Porque dice ella. She cleans. Le vamos a agregar ese. Good, good, good. Number, well, la siguiente. I? Right. 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 I write uh, with the things uh, we need at 9 a.m. Very good. Very good. E, y la última, eh, Mario. Mario. Mario doesn't, doesn't keep. Doesn't keep. Keep a record, record of the returns. And he? He buys. Buys. Oh, is it right? Yeah. So right? He buys. buys. Very good. Mm -hmm. Exactly. Exactly. Yeah. He, yes, tell me. He me dijo teacher. Hola. Hi, Milagro. Yo tengo la duda con la número dos. Number two. Amy, interesa. Yeah. Sí, ¿por qué no se le agrega la S si son? Es ellos. Persona. Esa es una muy ellas. buena pregunta, de hecho. Esa es una muy buena pregunta. Veamos por qué no le agregamos S. Here tenemos she, es una persona. He, Cindy, it, and my boss. Todas ellas son singulares. Se llaman tercera persona singular. Significa que solamente es una persona quien vamos a estar hablando acá. Eh, ¿Qué sucede con estos ejemplos? ¿Qué sucede con Amy en Teresa? Ya no es una, ya no es singular. So, cuando usted dice Amy en Teresa, significa dos. Y como son dos, ya no puede ser she, porque she es una persona. He es una persona. Entonces, solamente Amy en Teresa se consideran ellas. They. Amy en Teresa, ask. Si solo fuera Amy, oh, super good. Amy asks. Le agrego la S. Teresa As. Le agrego la S. Pero como es Amy, en Teresa, con dos personas. Yes. Ok, thank you. You're welcome. ¿Estamos bien? Are we okay? Are we good, good, good? Sí, gracias. Ok. Awesome, awesome, nice. No, no worries. Si tienen preguntas, please let me know, let me know. Uh, okay. Teacher. Yes. Teacher. En este question de three. Is uh, Ellen is dozen. Ellen dozen, yes, porque es tercera persona. Esta sí, si se fija, Ellen. Tercera persona. Sí. Mm -hmm. Ellen dozen. Okay. ¿Estamos bien? That's yeah, Super good, super, super good. Ok, everybody, now, vamos a practicar preguntas. Las preguntas son super fáciles y ya van a ver que no les va a costar. It's, it won't be difficult. Ok. Um, so, vamos a practicar me gustan preguntar. Soy bien curiosa, you know. So, eh, ask your questions. Vamos a armar sus propias preguntas. ¿Cómo la vamos a armar? Do you. Comenzamos con do you y luego necesito un verbo. ¿Ok? Cualquier verbo. Do you dance. Pero le puedo agregar más información. Do you dance. ¿Qué le puedo escribir? Do you dance. Salsa. Salsa. Ok. Do you... Otro verbo, do you? Sleep. Sleep. Do you sleep early? Do you sleep early? Okay. Do you, ayúdenme con más verbos, do you? Run. Wash. Do you run in the morning? Corren en la mañana. Do you run in the morning? <laughs> do you? Swim. Watch. Watch. Where? Do you watch? Mommy, 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 Mommy,
Do you watch soap operas? ¿Qué significa soap operas? Lo hizo, lo hizo Adrede para ver si estamos poniendo atención. Telenovelas. Telenovelas, exactly. Do you watch soap operas? Ya. Yeah. Like, um, I don't know, Pasión de Gavilanes. <laughs> so, ¿Cuáles son las respuestas? Yes, I do. Yes, I do. Sí, lo hago. Yes, I do. Ok. O si yo no lo hago, no, I don't. Y eso es todo. No, I don't. Super easy, easy, easy. No, I don't. Eso es todo. That's it. Ok. Do you dance salsa? Díganme, yes, I do or no, I don't. Do you dance salsa? No, I don't. Yes, I, yes, do. I do. No, I don't. Do you dance no, reggaeton? No, I don't. No, I don't. No, I don't. I don't. Down. Okay. Do you sleep early? Se duermen temprano. Do you sleep early? No, I don't. Yes, I do. No, I don't. Yes, no, I I don't. Do. no, I don't. <laughs> do you do you run in the morning? Corren en la mañana. Do you run in the morning? No, I don't. No, no, I never, don't. never in the life. <laughs> <laughs> Neither do I. Okay. Do you watch soap operas? Do you watch Pasión de Gavilanes? No, I don't. Yes, I do. No, I don't. Yes, I do. No, I don't. Do you watch Betty La Fea, The Ugly Betty? No, I don't. Yes, I do. No la veo ahorita, pero ya la vi. No, I don't. Y suela todas las novelas. Todas. Pero las pongo en inglés. Yes, I do. 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 La reina del sur, I believe. Okay, so. Yes, I do. Oh, you see, okay. So, if you take a look, esa es la forma de responder. Yes, I do. No, I don't. Y eso es todo. That's it. Super easy. So, necesito que escribamos cinco preguntitas. Five questions. Five questions, everybody. Remember, do you, y luego un verbo y cualquier otra cosa que quieran preguntar. Do you. Do you dance. Do you walk. Do you drink water? Do you drink soda? Do you wake up early? Te levantas temprano. Do you wake up early? Do you... So, be creative, be creative. Ok? Les voy a dar un par de minutitos. And let me know. Me avisan cuando termine. Let me know. Tell me, teacher, Don. Do you like food? Do you dance food? Do you? Do you? Do you like food? You sign in the chat room. Do you? Do you? Yes, awesome. Do you cook? So, uh, Isela, todavía tengo un heartbreak, you know? So, do you like English? <laughs> <laughs> No, I don't. Oh, no. <laughs> And every day, so, hasta que me diga, yes, do. I do. Me no, too. Milagro, no. Come on. Come on, come on. Good. Les voy a preguntar eso que me diga, yes, I do. <laughs> Or what's Gabriela? ¿Quién dijo me too? Gabriela, right? I do. Sí, la Gabriela. No. I'm going to ask you every day hasta que me digan, yes, I do. Tal vez te cansa. <laughs> es que yo no sé por qué me cuesta tanto. No, o sea, come on, come on, come on. Las o sea, no le puedo son... explicar. <laughs> o sea, es que es, esto sí es fácil. Lo que pasa es que ella a la hora de hablarla es difícil. O sea, porque no sé. 
es práctica, no se preocupe con la práctica. Remember, nadie nace aprendido y you know, es un proceso, así que no worries, no se preocupe. Pero sí. que lo logramos, lo logramos. Así que ánimos, let's make it come true. Ok, so, ¿qué me hace falta? Tenemos tres, cuatro, tenemos un par. Do you have some? Yes. Um, me. Ok, ok. Si tenemos tres, we are good. Si tenemos cinco, we are good. So, um, I'm okay. fine. Ok, ok. Good, good, good. So, mm. vamos a irnos a los grupos y necesito que los bombardeen con preguntas, ok? Ask them questions, a lot of questions. Lo único que decimos es, yes, I do. No, I don't, yeah. right? Sí o no. That's it. So, ask questions. Especialmente el que se vean que está durmiendo, yeah, right? So, okay, let, let's go for the groups. Let's go for the groups. Preguntemos, preguntemos en las practice. Cinco minutos y luego regresamos. Let's go to the groups. Oh, that would be, are you hungry? Yes, I am. <laughs> yes, I'm hungry. Desde que alguien mencionó, are you hungry? Hungry. <laughs> Dime un segundito. Give me just a second. Give me, give me just a second. Ya les envío la, la invitación one more time. Pero mientras tanto pueden practicar, you know, pueden repetírsela. You can check pronunciation. Si hay una palabra that you don't know, also let me know. Okay. ¿Y qué te pasó? Fíjense que se me bloqueó, pero ahorita le, le envío la, la, la invitación, sí, ahorita y, se le envío. Una pregunta, teacher. Claro, dígame. Me parece. Hacer la pregunta, do you swim in the pool? Do you no, swim, pero, pero sin el ING, do you swim in? Uh, do you swim in? In the pool. Yes, yes, that's okay. Creo que le escuché un, do you swimming? Uh -huh. No, swim. Ah, okay, okay, you're good. Yes, yes, si sí, esa es, yep, you're totally fine. Okay, everybody, so les acabo de enviar eh, el update, les acabo de enviar la, la invitación ya actualizada. You can get in the groups, bombard your classmates, pregúntenle, make questions, make questions, ask a lot of questions, and let's practice. So, eh, me hacen falta Madeline, Karen, eh, Sandra, si me ayudan, please. Me avisan si les cae la confirmación de la, de la invitación. A, a mí no me ha caído aún. No le ha caído. Okay, no. Ahorita, déjenme revisar. Poco me cayó. No le cayó. Ok, ahorita se la actualizo. No worries. Se la acabo de actualizar, Karen. Let me know. Eh, Madeline también ya se la actualicé. Let me know. Nada, teacher. Oh, ok. Ok. So, tendría que caerle. It should be right there. Ok. No, nada. Yo ya estaba con un grupo, fíjese, y me sacó. Ok, y ahorita no le, no le envié el mensaje. No. Uh, ok, ok, so, si, si tenemos issues, no se preocupe, no worries. So, let's practice, practicamos acá, you're totally fine. La idea es igual practicar, si no podemos ir, hagámoslo acá. <laughs> ok, 
So, teacher, um, yes. Creo que ella está ocupada. Teacher, do you like fried chicken? Um, yes, yes, I do. Yes, I do. I like fried chicken. Okay. Do you like? Uh, no. Do you love football? No, I don't. I don't like football. Karen, do you like fried chicken? That was Madeline's question. Do yes, you I like? Do. Oh, okay, okay, nice. Nice. Ask questions, girls. Pregunta Karen, do you like, do you drink beer? Yes, I do. <laughs> okay, hey, okay. I do. Yeah, that's okay. I don't like beer. I don't like it. Right. Really? Yes, I don't like it's it. It's very nice. Okay. <laughs> Do you like <laughs> lemonade? Yes. With um, yerba buena. Ah, okay. With some mint, peppermint. Okay. Peppermint. Okay. Karen, what about you? Do you like a lemonade? Yes, I do. Okay, okay. What about soda? Do you like soda? Do you like Pepsi? Yes, I do. And Coca Cola? Uh, two. Okay. <laughs> and, and, and Pepsi Cola. <laughs> Do you remember? Um, había una que se llamaba Bicola. Do you remember that one? <laughs> it was yes, huge. I remember. Okay, okay, okay. So, more questions. Karen, go, 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 girl. Uh, do you play football? No, oh, I don't play football. I don't. Madeline? I don't. I don't play football. Okay, okay. Do you drive taxi? I don't. No, <laughs> no I don't. I don't. I don't drive a taxi. Uh -huh. But what I want to, I want to drive for Uber. <laughs> <laughs> okay. Um, Karen, do you work on weekends? No, I do. No, no I don't. I, I don't. Okay. Yes, I do. I work on Sunday. Oh, so bad. <laughs> yes. Yeah, I mean, yes, yes. It's, it's fun. It's fun. Do you like work on uh, when, uh, weekends? Mm, no. <laughs> no, I don't. <laughs> okay. No, I don't. All right. Okay. Do you, uh, Karen, do you have money? Repeat. Ah, do you no, have money? I do. <laughs> no, I don't. <laughs> no, I don't. <laughs> Are you teacher? Do you have money? I have a dollar. <laughs> <laughs> a one dollar. <laughs> I have only one dollar. No, I don't. Okay. I, don't. <laughs> <laughs> I don't too. Do you? Uh, let me ask you some questions, girls. Do you? Do you? Do you? Do you? Okay, let me see. Do you work? from home do you work from your house from home do you work from home yes i do yes and no como part-time uh -huh. uh, mm -hmm. sometimes you are yes. in your house yes okay and sometimes i go to the work ah, okay 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 i see i see that's okay do you have pets? Do you have cats or no. dogs yes. or turtles? I don't. Okay, Karen, yes. What, yes. what, what dogs, yes, I do. what pets? What kind of two, pets? Two, two dogs. Ah, okay, two dogs. What, what is name? Uh -huh, yeah. <laughs> um, uh, Rita and Ginger. Okay, <laughs> Ginger and? And Ritter. 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 Okay. Okay. Very interesting name. Okay. What about cats? Do you have cats? No, I don't. No, no, I don't. I don't like cats. <laughs> I don't like cats. Okay. Okay. preguntas? Do you have more questions? Uh, do you um, speak? Do you speak uh, French? Uh, no, I Teacher. don't. I don't. No, I don't. I heard you said teacher. Do, do you have a question for me? No. No. Oh, okay. <laughs> okay. <laughs> do you, uh, I don't know. Let me, let me ask you something else. Do you, um, 
Oh, okay. Let, let me try to. Okay. Do you like chocolate or? Yeah. Do you like chocolate? Yes, yes. I do. So yes. much. Oh, really? Okay. Do you like these? These the, the ones that are in triangle kisses? Do you like kisses? Yes, I love kisses. Ah, okay. Okay. Karen, and you? Yes, I do. Okay. I don't like kisses. I, I don't like the chocolate. So Really? No. Yeah, I don't like it. Why? I don't know. Maybe the, the flavor, el sabor es raro. So, I don't know. I don't like kisses. <laughs> I prefer any other chocolate, but not kisses. <laughs> oh. Yeah. Do you so drink I coffee? Oh, yes, I do. I drink coffee every day. I need coffee to wake up. <laughs> <laughs> it, it, when I don't drink coffee, I have a headache. So I'm too. I need coffee. I need I'm, coffee I'm, my family said I'm crazy for say this. Because of the, ah, oh, no, no, it's a reality. <laughs> So, Karen, what about you? Do you drink coffee? Yes, I do. Okay. Do you do you get headaches when you don't drink coffee? No. No. <laughs> okay. I, no, have, I, do. I get a headache. So, I get a headache. Cuando no tomo café, I'm like, oh, I have a headache. <laughs> so, it's totally crazy. Nice practice, girls. That was super nice. It was fun. Super divertido hablar con ustedes. That was pretty cool. Hey, everyone. Welcome, welcome. Welcome back. Oh, almost everybody's here. Hi there. How was your practice? ¿Cómo estuvo la práctica? Did you ask a lot of questions? ¿Preguntaron mucho? A little bit. Yes. 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 Okay, okay, very good. Okay. So, ayúdenme con las preguntas. Help me out with the questions. Um, okay, let, let's practice some questions. I need some volunteers. ¿Alguien que quiera hacer preguntas? Do you walk in the street? Okay, thank you, Isela. So, everybody, do you walk in the street? Do you walk? Mm -hmm. Yes, I do. Yes, I do. No, I don't. Oh, you don't walk? So you, you okay. stay in your house? In the... uh -huh, no, not in the street. So, realmente guarda la cuarentena. You, you stay in your house, Dori? Yes. Okay, okay. I see, I see. Thank you. Okay. So, people, more questions, more questions. Let's go for questions. Do you play piano? Oh, does anybody play piano? Do you play piano, guys? No, I don't. No, I don't. No, I don't. No? Yes, I do. Okay, Edith plays piano. Isaac plays yes, piano. Yes, I do. Okay, what about the guitar? Do you play the guitar? No, I don't. I don't. I don't. No, I, don't. I play guitar. No, I don't. Okay, so Harrison plays the guitar. Do you play the drums? Do you play the drums? I don't. No, I don't. No, no, I don't. No, no musical instruments. Okay, okay, very good. More questions, more questions. Ya casi terminamos. More questions, guys. Do you fly in the night? Ooh. <laughs> do you fly? Okay, do you fly yes. in the night? <laughs> guys, <laughs> how would you answer that? Respondenly, please answer. No, I don't. I don't fly no, don't. in the night. Maybe if I sleep. <laughs> <laughs> Maybe if I sleep. Okay. Gabriela, one more question. Do you study the shopping? Justina, do you study? <sighs> do you um, the shopping study or study in the shopping? Oh, okay. Do you go? Va a hacer compras. No. Do you go shopping? Mm -hmm. Guys, do you go mm -hmm. shopping? I don't. Mm -hmm. yes, I don't. No, I don't. I don't. I don't, I don't go shopping. I don't go to supermarkets. I don't go to super selectos. I don't like it. Do you go? Quarantine. Uh, yes, yes, exactly. I don't go to super selectos. Do you go to super selectos? Yes, I do. Yes. 
Okay. Yes, I do. Yes, I do. Okay, okay, okay. Yeah, I, I try not to go. Intento no salir. Okay, guys. So, pretty much that's um, what we have for today. So, terminamos con preguntitas. El día de ahora les voy a postear la tarea para mañana. So, ¿cuál es la tarea for tomorrow? Your homework, de hecho, es crear preguntas. Luego mañana revisamos un par de ejercicios más. But your homework assignment for today's class is escribir cinco preguntas utilizando do or, well, do es el que acabamos de ver, right? Pero les voy a pedir que interactúen. Usted escribe la pregunta sin respuesta y un compañero le responde, like, número uno, yes, I do. Número dos, no, I don't, all right? Para que también vayamos leyendo y, y si encontramos nuevo vocabulario, pues ahí lo, lo uh, desciframos, right? So, thank you, everybody. Gracias por estar acá. Thank you very thank much. You. Gracias por, por la asistencia. I'll see you tomorrow. Have a good night. Bye. Bye. night. Cuidado con los temblores, chicos. Bye. Careful, careful. <laughs> <laughs> Have a good night. Bye. Bye. ¿A dónde me pongo? Teacher no dijo quiénes iban a estar en la, en la clase. Ay, tiene toda la razón. Eh, déjenme buscar el archivo y se los escribo en el grupo. Así no se nos olvida. Uh -huh. Thank you. Gracias por el recordatorio, Francisco. Ya se lo comparto. Y también lo de la tarea. Uh, ahorita les okay. confirmo. Ok, good night. Have a good night. Have a good night. Thanks. Thanks. Thanks.